Partiamo in camper dalla nostra Padova con destinazione Alba, città che per la sua storia e la sua economia è uno dei fiori all'occhiello della provincia di Cuneo e di tutto il Piemonte ed è inclusa nella lista UNESCO dei beni patrimonio dell'umanità. Alba si estende per gran parte sulla riva destra del fiume Tanaro, su una vasta conca pianeggiante a circa 170 metri sul livello del mare, circondata dalle colline ricche di vigneti delle Langhe del Roero. Il centro storico offre un grande ventaglio di attrazioni, luoghi d'arte e di religione, palazzi d'epoca, le famose torri e ovviamente una notevole tradizione gastronomica e vinicola. Se state cercando una meta per uno dei prossimi viaggi nelle bellissime terre del Piemonte, certamente Alba vi resterà nel cuore. Seguendo Cara Maps ci dirigiamo al parcheggio Tanaro in via San Rocco. Però è pieno di auto e poi gli stalli sono troppo corti, il nostro camper non ci sarebbe mai stato. Sul fondo del parcheggio vediamo però aprirsi un prato dove sono in sosta alcuni camper e così ci dirigiamo lì. Purtroppo il terreno assomiglia ad un groviera, ma stando attenti a scansare le buche più profonde arriviamo a sistemarci qui, tanto dobbiamo restare soltanto qualche ora. Con una breve passeggiata arriviamo in centro e per prima cosa entriamo all'ufficio informazioni con l'intenzione di prenotare in giornata la visita di Alba Sotterranea per poter ammirare, guidati da un archeologo professionista, le antiche vestigie della città di epoca romana e medievale. Purtroppo però la visita è disponibile soltanto in alcune date da verificare di volta in volta. Il costo a persona è di 13 euro. Prendiamo la mappa della città e iniziamo la nostra avventura. Ci troviamo in piazza Risorgimento, molto allegra e vivace, grazie anche alla presenza dei tantissimi stendardi che in questo periodo sono appesi ai balconi, in tutte le vie e le piazze, per contraddistinguere i diversi borghi che formano il centro storico. Sul lato orientale della piazza si erge elegante la cattedrale di San Lorenzo, il Duomo di Alba. L'imponente edificio religioso è in stile gotico ed è costruito in caratteristici mattoni rossi. La cattedrale fu edificata tra il 1486 e il 1517 per volontà del vescovo di Alba Andrea Novelli. Nel corso dei secoli è stata oggetto di diverse ristrutturazioni L'interno, diviso in tre navate, è invece caratterizzato da splendidi colori che vanno dal blu all'oro, dal beige al marrone. Tra le opere più importanti c'è la lastra tombale del vescovo Andrea Novelli che fece costruire la cattedrale. Alba è anche nota come città delle cento torri, tutte costruite tra il XIV e il XV secolo. Oggi ne rimangono poche, delle quali molte sono state abbassate a livello dei tetti o incorporate negli edifici. Ne vedremo più di qualcuna passeggiando lentamente tra le strette vie che uniscono i diversi borghi del centro. I santi martiri Cosma e Damiano erano due medici tra loro fratelli, vissuti tra il III e il IV secolo d.C. Questa chiesa ad essi intitolata venne costruita sui resti di mura e pavimentazioni romane ed è molto antica perché si trova menzionata già in documenti del XII secolo. 
D'altra parte è stata completamente ricostruita nel Settecento. Adesso però la fame si fa sentire, anche perché tutte le piazze e le vie sono piene di localini con i tavoli all'aperto, dove la gente si sta mangiando di tutto. Noi entriamo al Vin Caffè, che propone un menù interessante a prezzi abbordabili. Prendiamo i taglierin al ragù di salsiccia e un bel piatto di tagliata con patate arrostite. Non dimentichiamo però che Alba è la patria del pregiatissimo tartufo bianco, oltre che terra di grandi vini e delle nocciole. Saluto i piemontesi! Un altro bellissimo edificio religioso da ammirare ad Alba è la chiesa della Maddalena, costruita a partire dal XVIII secolo. La chiesa è in stile barocco piemontese. L'interno, riccamente decorato in stile barocco, è scandito da otto colonne corinzie che si alternano a pilastri decorativi. Il tutto sovrastato da una magnifica cupola con lanternino. In fondo a via Vittorio Emanuele si apre la piazza intitolata ad Antonio Ferrero, con una grande fontana dalla quale si erge un'opera monumentale in acciaio inox alta 12 metri e mezzo, realizzata dall'artista Valerio Berrutti e donata alla città dalla famiglia Ferrero. Prima di concludere il nostro giro non potevamo non fermarci in uno dei grandi banchi del Torrone che qui è preparato con le meravigliose nocciole delle Langhe. Adesso però torniamo al nostro camper, salutiamo l'elegante città di Alba con le sue chiese e le sue cento torri perché vogliamo andare a toccare con le nude mani questa splendida terra delle Langhe. La prossima tappa sarà la Morra, seguiteci!